ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതാണ് സപ്പോസ് ഇൻ എ സർവേ ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഫ്രം വൺ സിറ്റി വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രിഫേർഡ് ബ്രാൻഡ് എ സോപ്പ് ടു ഓൾ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഫ്രം അനദർ സിറ്റി ടു ടെൻ പ്രിഫേർഡ് ദ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ദ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ഫോർ പി വൺ മൈനസ് പി ടു വെയർ പി വൺ ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറിംഗ് ബ്രാൻഡ് എ സോപ്പ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സിറ്റി ആൻഡ് പി ടു ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറിംഗ് ബ്രാൻഡ് എ സോപ്പ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് സിറ്റിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ബ്രാൻഡ് എ സോപ്പ് ഫസ്റ്റ് സിറ്റിയിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അത് നമ്മുടെ എക്സ് വൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് സിറ്റിയിലാവുമ്പോൾ അത് എക്സ് ടു ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ടെൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതായത് പി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൺ എന്ന് വരും ഇനി ക്യു വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് പി വൺ ഡാഷ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടെ ഇതുപോലെ P2 ടു ഡാഷ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു വൺ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അതായത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ടു എന്നാണ് ക്യു ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് ആണ് അതായത് എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷന്റെ ഡിഫറൻസിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതായിരുന്നു പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് മൈനസ് സെറ്റ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് പി വൺ ഡാഷ് ക്യു വൺ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡാഷ് ക്യു ടു ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു കോമ പി വൺ ഡാഷ് മൈനസ് പി ടു ഡാഷ് പ്ലസ് സെറ്റ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് P1 വൺ ഡാഷ് ക്യു വൺ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡാഷ് ക്യു ടു ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻറ്റർവൽ ഫോർ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം പി വൺ ഡാഷ് നമുക്കറിയാം പി ടു ഡാഷ് അറിയാം പിന്നെ എൻ വൺ അറിയാം എൻ ടു അറിയാം അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു മാത്രമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ എന്നാണ് അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോർമലിന്റെ ടേബിളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണാനുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ഫോർ പി വൺ മൈനസ് പി ടു കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് കോമ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷന്റെ ഡിഫറൻസിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഈ ഇന്റർവെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ് എ സെർട്ടൈൻ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വാസ് ഗിവൺ ടു ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ആർമി പ്രിസണേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റെസിഡിവിസ്റ
ഇത് എസ് ടു എന്ന് വരും കൺസ്ട്രക്ട് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ മീൻ മ്യൂ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടു ഓഫ് ദ ടു പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മള് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് മീനിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സാമ്പിളിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിഗ്മ വണ്ണും സിഗ്മ ടുവും അൺനോൺ ആണെന്ന് പറയാം സിഗ്മ വണ്ണും സിഗ്മ ടുവും അൺനോൺ ആവുമ്പോൾ രണ്ട് കേസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എൻ വൺ എൻ ടു ലാർജ് ആവുന്ന കേസും ഒന്ന് എൻ വൺ എൻ ടു സ്മോൾ ആവുന്ന കേസും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എൻ വൺ എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഏത് കേസ് ആയിട്ട് വരും എൻ വൺ എൻ ടു ലാർജ് ആവുന്ന കേസ് വരും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആൽഫ പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ഫോർ മ്യൂ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ മൈനസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു കോമ എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ പ്ലസ് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വൺ ബാർ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ടു ബാർ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ എൻ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് വൺ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് ടു സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെഡ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഫോർ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് എക്സ് വൺ ബാർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആൻഡ് എൻ വൺ എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫോർ അനദർ സാമ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് എക്സ് ടു ബാർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ആൻഡ് എൻ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ ടു സാമ്പിൾസ് കെയിം ഫ്രം നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻസ് വിത്ത് ദ സെയിം വേരിയൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അൺനോൺ പ്രിപ്പയർ എ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ഫോർ മ്യൂ വൺ ആൻഡ് മ്യൂ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ എസ് വൺ സ്ക്വയറും എൻ ടു എസ് ടു സ്ക്വയറും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സിഗ്മ വണ്ണ് സിഗ്മ ടുവും അൺനോൺ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിം വേരിയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നാണ് അതിന് സെയിം വേരിയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സിഗ്മ വൺ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടു ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മ്യൂ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടുവിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ ആണ് അപ്പൊ മ്യൂ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടുവിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവൽ സിഗ്മ അൺനോൺ ആവുമ്പോൾ രണ്ട് കേസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് എൻ വൺ എൻ ടു ലാർജ് ആവുന്ന കേസും ഒന്ന് എൻ വൺ എൻ ടു സ്മോൾ ആവുന്ന കേസും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൺ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൺ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെൺ ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഏത് കേസാണ് വരിക എൻ വൺ എൻ ടു സ്മോൾ ആവുന്ന കേസാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ മൈനസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിഗ്മ സ്റ്റാർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു കോമ എക്സ് വൺ ബാർ മൈനസ് എക്സ് ടു ബാർ പ്ലസ് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് സിഗ്മ സ്റ്റ
അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ വൺ എസ് വൺ സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ എൻ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടി ആൽഫ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൽഫ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ടി ടേബിൾ നോക്കണമെങ്കിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വേണം അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു മൈനസ് ടു ആണ് അതായത് എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആണ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അതായത് എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോ ടി ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആണ് എയ്റ്റീൻ എന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലം ഫോർ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ടീന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടി ആൽഫ ബൈ ടുന്റെ വാല്യൂ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും എയ്റ്റീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ടു പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തേക്ക് കാണാം അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽഫ ബൈ ടു ആണ് എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ടി ആൽഫ എയ്റ്റീൻ കണ്ടാലും സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതായത് ടി ആൽഫ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അതായത് എയ്റ്റീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആൽഫ ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ആൽഫ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെയിം വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടും അതായത് ടു പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ എന്ന് വരും ആൽഫ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ആൽഫ ബൈ ടു ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ ഇവിടെ ആൽഫ ബൈ ടു എന്ന് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സും പിന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഏരിയ ടേബിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ കാണാൻ എക്സ് വൺ ബാർ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ടു ബാർ ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ വൺ എസ് വൺ സ്ക്വയറും എൻ ടു എസ് ടു സ്ക്വയറും തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ടു കോമ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ഇന്റർവെൽ ഫോർ മ്യൂ വൺ മൈനസ് മ്യൂ ടു എന്ന് പറയുന്നത്